நெருக்கமானவர்களையும் அன்புக்குரியவர்களையும் பொம்மைகளாக பார்க்க வேண்டுமா ஒரே ஒரு போட்டோ போதும் த்ரீ டி செல்பி டாட் காம் செவன் நைன் ட்ரிபிள் ஜீரோ GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays தொடக்க காலத்துல டாஸ்மார்க் ஓட நியமனங்கள்ல ஏகப்பட்ட குளிர்படிகள் இருந்தன انا திடீர்னு எடுக்கறாங்க ஸ்டாஃப் இல்ல அந்த பீரியட்ல தான் இந்த ஒன்றரை லட்சம் அரசு ஊழியர்களை இந்த மாதிரி டிஸ்மிஸ் பண்ணாங்க இதெல்லாம் இன்னைக்கு யோசிக்கும் போது தம்மா எவ்வளவு கிருக்குத்தனமா ஆட்சி பண்ணிருக்கின்றதுலாம் தோணும் எம்ப்ளாய்மென்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் லிஸ்டட் யார் யாரெல்லாம் வேலை கேட்டு விண்ணப்பித்திருக்கங்களோ அப்பாயிண்டட் அப்படின்னு போட்டாங்களா அப்புறம் கோர்ட் இந்த டிஸ்மிஸ் ஆர்டர் ஸ்டே பண்ணிடுச்சு ஓகே அப்போ அவங்களுக்கு திருப்பி வேலை கொடுக்கணும் இல்ல அப்போ புதுசா அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவீங்க வெளிப்படையானது <laughs> 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 இப்படி லஞ்சம் வாங்காமல் இந்த மாறுதல்கள் நடைபெற்றதற்கு காரணம் எப்படி உதயநிதியில் டேரக்டாக வந்து இன்வால்வ் ஆனார் அதுக்கான கிரெடிட்ஸ் எப்படி வருதுன்னு கேட்குறாரு உதயநிதி உங்கள் சேனல் இன்டர்வியூ பார்த்துருக்காரு போல இருக்கு அவங்க அப்பா பார்க்கறது இல்லைன்றது பிரச்சனை அவங்க அப்பா செந்தில் பாலாஜி பாலாஜியின் பிடியில் இருக்கிறார் அல்லது செந்தில் பாலாஜியின் பிடியில் இருப்பவர்களின் பிடியில் முதல்வர் இருக்கிறார் இதை மறுக்கிறாங்களே அரசு என்ன டாஸ்மாக் இல்லைன்னா அரசே நடக்காதுன்றது ஒரு மாயை தான் மகளிர் உரிமை தொகை இதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது பரவாயில்லையா கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே இப்போ டாஸ்மாக் மூட்டு கொடுங்க பார்ப்போம் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் வந்துச்சுன்னா டாஸ்மாக்கோட வருவாய் மது அருந்தோரின் எண்ணிக்கை அதிகம் ஆகாவிட்டால் கூட அதிகரிக்க போகிறது அண்ணன் முத்துசாமி அவர்களுக்கு எனக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் எந்த அரசியல் அதிகம் துட்டு வேணான்னு சொல்லுவான் எனக்கு உள்ளபடியே எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷம் ஏழைங்க ஏறும் மொழி அஞ்சு ரூபா வாங்குறான் பத்து ரூபா வாங்குறான் நான் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அதுவும் இந்த குடியரசு பள்ளிகிட்ட போராடிட்டு நீங்கள் கடையில் நில்லுங்க பார்ப்போம் தேர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி வெரி ஹாப்பி அவங்களாம் நம்ப முடியல ஃபஸ்ட்டு எனக்கு பணம் வாங்காமல் டிரான்ஸ்ஃபராக எப்படி அடலே அப்படிலாம் நினைச்சங்க அதுவும் திமுக அரசாங்கத்து இல்லையா அரசு வேலை பார்க்குறீங்க அவன் கூலி வேலை செஞ்சு நீங்கள் கூறிக்கிட்டு வந்து குடிக்கிறது வரும் அவன்கிட்ட பத்து ரூபா வாங்குறத போன்ற இழிவான செயல் வேறு எதுவும் இல்லைன்றத ஊழியர்களும் புரிந்து கொள்ளும் செந்தில் பாலாஜிக்கிட்ட பேச அவங்க முயற்சி செய்யும் போதெல்லாம் கரூர் கேங் டன் சூட்டுவார் ஏன்னா அவங்க தான் டாஸ்மாக ரன் பண்ணுறது பாவத்தை பைனாப்பிள் கேசரி தின்னுக்கிட்டு வேதனையோடு இருக்கு நம்ம எல்லாரும் மறந்துட்டு அடுத்தடுத்த விஷயங்களுக்கு கடந்து போயிட்டான் அந்த டாஸ்மாக் பாட்டில் சைனை குடிச்சு செத்த இன்வெஸ்டிகேஷன் என்னாச்சு எங்கே ரெண்டு மாதம் ஆச்சா என்ன ப்ராக்ரஸ் அரசு விற்கக்கூடிய டாஸ்மாக் பாட்டில் சைனடி எப்படி வந்துச்சு விளையாட்டு கிடையாது திஸ் இஸ் மர்டர் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க மாட்டானுங்க ட்வீட்டு போடுறவன் பத்ரி சேஷாத்ரி மாதிரி வீடியோவில் பேட்டி கொடுக்குறவங்க உதயநிதி தலையிட்டு இந்த சீர்திருத்தங்களை செய்வது அவருக்கு நல்லது அவர் நாளை நாளை வழிநடத்த போகும் கட்சிக்கு நல்லது பார்ட்டியும் நல்லது என்னோட பார்வை யாராவது செய்யட்டும் பஸ் ஸ்டாலின் செய்யலங்கிறீங்க முடியலங்கிறீங்க ரெண்டு வருஷமா இன்னும் அதில் சந்தேகம் இருக்கு உங்களுக்கு ஃபோர்த் ஸ்டேட் தமிழ் நேர்களுக்கு அருள்மொழிவர்மனின் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் இன்று நமது ஃபோர்த் ஸ்டேட் தமிழ் ஊடகத்தில் பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கிறார் அரசியல் திறனாய்வாளர் மதிப்புக்குரிய திரு சவுக்கு சங்கர் அவர்கள் ஆனால் வணக்கம் வணக்கம் அருள்மொழி எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாஸ்மாக் தொடர்ந்து அதில் நடக்க வேண்டிய ரிஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துலாம் நீங்கள் நிறைய பேசியிருந்தீங்க ஆனால் ரீசெண்டாக நீங்கள் ஒரு பதிவு ஒன்று போட்டிருந்தீங்க ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஜென்னு நடந்திருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒரு டீக்கேட்டு நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்கிறீங்க ஒரு டீக்கேட்டில் இது வரைக்கும் நடக்காத விஷயங்கள் ஒரு அதிசயமே நடந்திருக்குன்ற மாதிரி சொன்னீங்க வாட் ஹேப்பன் இன் டாஸ்மாக் ஆக்சுவலி ஆஃப்டர் முத்துசாமி கம்மிங் இரண்டாயிரத்தி மூணில் ஒட்டுமொத்த கொள்முதலையும் அரசு பிரத்யேகமாக ஜெய செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களின் பீரியடில் எடுத்தாங்க தொடக்க காலத்தில் டாஸ்மாக்களோட நியமனங்களில் ஏகப்பட்ட குளிர்படிகள் இருந்தன ஏன்னா திடீர்னு எடுக்கிறாங்க ஸ்டாஃப் இல்லை அந்த பீரியடில் தான் இந்த ஒன்றரை லட்சம் அரசு ஊழியர்களை இந்த மாதிரி டிஸ்மிஸ் பண்ணாங்க இதெல்லாம் இன்றைக்கி யோசிக்கும் போது இந்த அம்மா எவ்வளோ கிருக்குத்தனமாக ஆட்சி பண்ணியிருக்கின்றதுலாம் தோணும் இப்படி தான் தோன்றித்தனமாக அந்த செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் அந்த காலகட்டத்தில் அரசு நடத்தினார் அப்படின்றதுக்கு நான் சர்வீஸில் இருக்கேன் நான் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில் ரகசிய பிரிவுக்கு போயிட்டேன் ரகசிய பிரிவுக்கு போனீங்கன்னா சங்க உரிமைகள்லாம் கிடையாது தொழிற்சங்க உரிமைகள் கிடையாது அதனால் கொஞ்சம் சம்பளம் கூட கொடுப்பாங்க எங்கள் ஓகே சம்பளம் கூட கொடுக்குறதுனால தொழிற்சங்க உரிமைகள் கிடையாது நான் விளக்கிட்டேன் ரகசிய பிரிவுக்கு பதவி உயர்வில் போன உடனே நான் தொழிற்சங்கத்திலேருந்து விளக்கிட்டேன் பட் விலை இருந்தாலும் எல்லாம்
அதுவும் அந்த டிஸ்மிஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணாங்கன்னா அந்த டெஸ்மா என்ற எமர்ஜென்சி சர்வீஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டுன்னு ஒரு தமிழ்நாடு எமர்ஜென்சி சர்வீசஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்து டிஸ்மிஸ் ஆர்டர்லாம் எப்படி பண்ணாங்கன்னா அட்டண்டன்ஸ் எடுக்கிறது அட்டண்டன்ஸில் முப்பது பேர் இருந்துச்சுன்னா முப்பது பேர் பேரை டைப் பண்ணி நோட்டீஸ் போர்டில் டிஸ்மிஸ்ட்டு நோட்டிடுவாங்க கீழ்கண்டவர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்படுகிறார்கள்னு அந்த பணி நீக்கம்ன்றதை டைப் பண்ணுறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா போலீஸ் போலீஸ் மொத்த ஸ்டாஃப் தானே காலி ஓகே அப்போது திரு விஜயகுமார் அவர்கள் சென்னை மாநகர ஆணையர் இந்த பணி நீக்கம் செய்யும் பொறுப்பு சில துணை ஆணையர்களிடம் கொடுக்கப்பட்டது கொடுக்கப்பட்டிருந்தது எஸ் எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி என்று ஒரு காவல் கண்காணிப்பாளர் ஐபிஎஸ் அதிகாரி இருந்தார் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் பட் சிஎம் உத்தரவு போட்டால் செஞ்சு தானே அவங்க ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எவ்வளோ கேவலமாக அரசும் அதிகாரிகளும் நடந்து கொண்டார்கள்ன்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்கல்ல பண்ணதோடு விடக்கூடாது அரசு குடியிருப்பில் குடியிருக்காங்கல்ல ஆமாம் நீ கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் சர்வெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால தானே அரசு குடியிருப்பில் குடியிருக்க உன்னை தான் வேலை நீக்கம் பண்ணியாச்சு வீட்டை காலி பண்ண அப்போ இருக்கிறது இடம் எங்கேயா அது போவா ஸ்ட்ரைக் பண்ணல ஓகே எல்லாம் நடந்துச்சு கொடுமையால் இருக்கு நடந்துச்சு அப்புறம் நள்ளிரவு கைது அந்த தொழிற்சங்கத்தில் இருக்காங்கல்ல அவங்களெல்லாம் போய் நள்ளிரவில் கோட்டஸ் கோட்டஸ் தானே மொத்த பேர் இருப்பாங்க போகிறது இறங்கி ஓடுவாங்க எல்லாம் அப்போ இந்த அம்மா என்ன பண்ணுறது செக்ரட்டரி காலி ஆச்சுல்ல நியாயமாக கூப்பிட்டு பேசணும் ஜெயலலிதா ஐடியா கொடுக்குறாங்க அப்போ வந்து கே நடராஜன் என்று ஒரு கூடுதல் டிஜிபி அவர் தான் உளவுத்துறை தலைவர் ஓகே ஐடியா கொடுக்குறாங்க மேடம் வில் அப்பாயிண்ட் நியூ பீப்புள் எஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் லிஸ்டடு யார் யாரெல்லாம் வேலை கேட்டு விண்ணப்பித்திருக்கிறாங்களோ அப்பாயிண்டட் அப்படின்னு போட்டாங்களா அப்புறம் கோர்ட்டு இந்த டிஸ்மிஸ் ஆர்டர் ஸ்டே பண்ணிடுச்சு ஓகே அப்போ அவங்களுக்கு திருப்பி வேலை கொடுக்கணும் இல்லை அப்போ புதுசாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவீங்க பட்டதாரிகள் பெரும்பாலான சங் அவங்களுக்கு போட்டாங்க போட்ட உடனே இந்த இது தான் அன்னஃபிஷியலாக டே ஒன்லேருந்தே இது இருக்குல்ல இந்த கடையில் பாட்டிலுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிட்டு ஈவினிங் அந்த ஊதியத்தை பங்கு போட்டுக்கிறது கிட்டத்தட்ட அரசாங்கமே பண்ணிக்க பாஸ் அப்படின்னு தானே விட்டுருந்துச்சு ஸோ அரசு மற்றும் அதிகாரிகள் பார்வையில் நீ பத்து ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிட்டு சம்பாதிக்கிறல எனக்கு துட்டு விடு இப்படித்தான் மாறுதல்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன எனக்கு நினைவு தெரிந்து ஒரு இரண்டு வருட காலம் திரு அசோக்வர்தன் ஷெட்டி அவர்கள் டாஸ்மாக் மேலாண் இயக்குநராக இருந்தார் அந்த ஒன்றை வருடத்தில் நடந்த மாறுதல்கள் மட்டும் பணம் வாங்காமல் போட்டாங்க மற்றபடி டாஸ்மாக்கில் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னாலே துட்டு தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே உங்களுக்கு வேண்டாம் ஓகே டாஸ்மாக்னாலே ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் என்னென்னா இப்போ நான் காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு கிராம பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடையில் இருக்கேன் அந்த கடையில் என்ன மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றே காலட்சி ரூபா வியாபாரம் ஆகும் என்ன தூக்கி அண்ணா நகரில் சாந்தி காலனியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடையில் போட்டால் அங்கே வியாபாரம் பத்து லட்சம் ரூபா என்ன காசு ஸோ என்ன முடிவு போன என்ன கேட்பாங்க அங்கேருந்து இங்கே போகிறல கொடு ஊழியர்களும் கொடுப்பார்கள் கை காசை போட்டு லஞ்சமாக கொடுக்கணும் வேறு நீ தான் சம்பாதிக்கிறல டெய்லி துட்டு போகிறல வீட்டுக்கு கொடு சந்தோஷமாக தான் கொடுப்பாங்க எப்படியாவது எனக்கு அந்த பத்து லட்ச ரூபா சேல்ஸ் அவரை கடையில் என்ன போட்டிருக்கேன் இவ்வளோதான் ஸோ அப்படி தான் நடந்து கொண்டிருந்தது அண்ணன் செந்தில் பாலாஜி அவர்களை பற்றி கேட்க வேண்டாம் இந்த ரவுடிங்கில் விட்டு ஊழியர்களை மிரட்டுறாரு அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த துட்டு இல்லாமல் போடுவார் விற்பனையாளருக்கு குறைந்தபட்ச மாறுதலுக்கு கட்டணம் ஐம்பதாயிரம் அதாவது அது பேரஸ்ட் மினிமம் அது வந்து ஒன்றரை ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் போகும் நான் சொன்னேன் இந்த சேல்ஸ் அடிப்படையில் சூப்பர்வைசருக்கு மினிமம் ஒன் லேக் இட் வில் கோ அப் டு த்ரீ லேக்ஸ் கடையோட சேல்ஸை பொறுத்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி சொச்சம் இந்த ஆயிரத்தி அறநூற்று சொச்சம் மாறுதல்களும் வெளிப்படையான முறையில் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இந்த முறை நடைபெற்றிருக்கிறது இரண்டு பேர் இப்படி லஞ்சம் வாங்காமல் இந்த மாறுதல்கள் நடைபெற்றதற்கு காரணம் ஒன்று திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் இரண்டு துறையின் அமைச்சர் அண்ணன் திரு முத்துசாமி முத்துசாமி அவர்கள் எப்படி உதயநிதி இதில் டைரக்டாக வந்து இன்வால்வ் ஆனார் அதுக்கான கிரெடிட்ஸ் எப்படி வருதுன்னு கேட்குறேன் உதயநிதி உங்கள் சேனல் இன்டர்வியூ பார்த்துருக்கார் போல இருக்கு அவங்க அப்பா பார்க்குறது இல்லைன்றதான பிரச்சனை அவங்க அப்பா செந்தில் பாலாஜி பாலாஜியின் பிடியில் இருக்கிறார் அல்லது செந்தில் பாலாஜியின் பிடியில் இருப்பவர்களின் பிடியில் முதல்வர் இருக்கிறார் இவர் அப்படி இல்லை போல இருக்கு ஸோ அவர் சொன்னதான் நான் கேள்விப்படுகிறேன் 
முத்துசாமி கூட பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அவர் ஒன்றுமே சொல்லலை போல் அப்படியே அவ்வளோதானே அவர் அண்ணன் முத்துசாமி இப்போ ஹவுசிங்கில் இருக்கும்போதே திட்டு வாங்கலாம் அவர் பேர் சொல்லி மற்றவங்க தான் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அதனால் அவர் முத்துசாமி அதெல்லாம் எதுவும் வேணாம் கேட்குறபடி போடுங்கன்னு சொன்னோடனே ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஒரு கவுன்சிலிங் முறையில் இந்த மாறுதல்கள் நடந்திருக்கின்றன டாஸ்மாக் மேலாண் இயக்குனர் திரு விசாகன் எஸ் விசாகன் ஐஏஎஸ் அவர்கள் அவரும் முக்கிய காரணம் இதுக்கு முன்னாடி பெருச்சாளிகள் அங்கே இருந்தார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பெருச்சாளிகள் எல்லாம் களையப்பட்டு ஒரு விசாகன் ஐஏஎஸ் அவரும் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக போடுங்க அவ்வளோதான் இல்லை இது வேணுங்கன்னுலாம் அவர் எதிலும் தலையிடவில்லை ரெண்டாவது சாஃப்ட்வேர் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கு அந்த பஞ்சாப் ஆந்திரா இங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ட்ராக்கிங் சாஃப்ட்வேர் கேரளா போல் ட்ராக்கிங் சாஃப்ட்வேர் அதன்படியே இப்போது வேலை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது செந்தில் பாலாஜி முந்நூறு கோடிக்கு என்ன ட்ரா சாஃப்ட்வேர் போட்டால் தெரியுமா பில்லு போடுற சாஃப்ட்வேர் இந்த பில்லு போடுற சாஃப்ட்வேர் எனக்கு தெரிஞ்சு பத்து வருஷம் முன்னாடியே டாஸ்க் பாக்ஸில் பண்ணி அந்த பில்லு மிஷின் தூக்கி குப்பல் கிடக்கு நீ சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் இந்த பணம் யூஸ் ஆச்சா வீணாக போச்சான்றதெல்லாம் நீங்கள் ரெக்கவரியே பண்ண முடியாது சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு இத்தனை கோடின்னு கொடுத்துட்றீங்க அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ண தானே ஸோ அப்படிலாம் அண்ணன் திட்டமிட்டுருந்தா இன்றைக்கி அது நடக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபா வாங்கிறது இதையெல்லாம் சரி செய்ய வேண்டும் என்பது எனக்கு விருப்பம் நான் உங்களுக்கு தெரியாத மொழி யாரும் தொடாத சப்ஜெக்ட்ஸை தான் நான் தொட்டு பேசுவேன் இது குடியார பயிலுங்க இவனுக்கு எப்படி இருந்தா என்ன அப்படின்ற எண்ணம் தான் பரவலாக இருக்கிறது நான் அது எக்கனாமி ரொம்ப முக்கியம் இல்லை நாட்டுக்கு அது இல்லைனா கவர்மெண்ட் நடக்காதுங்க சம்பளம் கொடுக்க முடியாது கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸுக்கு இதை மறுக்கிறாங்களே அரசு என்ன டாஸ்மாக் இல்லைன்னா அரசே நடக்காதுன்றது ஒரு மாயை தான் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை முன்வைக்கிறாங்க அரசு நடக்கும் டாஸ்மாக் இல்லாவிட்டாலும் அரசு நடக்கும் ஆனால் நீங்கள் இந்த மகளிர் உரிமை தொகை இதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது பரவாயில்லையா கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே இப்போ டாஸ்மாக் மூட்டு கொடுங்க பார்ப்போம் முடியுமா முடியாதுங்கிறீங்களா எப்படி முடியும் தெண்டமாக வருஷத்துக்கு பன்னெண்டாயிரம் கோடியா வருஷத்துக்கு பன்னெண்டாயிரம் கோடியை தூக்கி கிணத்துல போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போது அது கூடுதலாக இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் இதையும் சொல்லிடுறேன் உருப்படியான வேலையை அரசு திமுக அரசு செய்திருக்கிறது முதியோர் ஓய்வு ஓய்வூதியம் வாங்கும் குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கும் இந்த ஆயிரம் ரூபாய் உரிமைத் தொகை உண்டுன்ற அறிவிப்பு இப்போ சமீபத்தில் வெளியிட்டுக்கிறது லே அவுட்டை அந்த அவுட்லே இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி கொடுப்பீங்க இதெல்லாம் அரசு கடனில் இருக்கா இல்லையா வேலை கால லட்சம் கோடி கடனில் இருக்குது இல்லைங்களா அப்போ கூடுதலாக ஒரு பன்னெண்டாயிரம் கோடி வருஷத்துக்கு தண்டு செலவு பண்ண போகிறீங்க அந்த பணம் எங்கேயும் தரும் டாஸ்மாக் பண்ணதுதான் ஆமாம் ஸோ அந்த வருவாயை புறக்கணிச்சிட்டுலாம் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சும்மா நீங்கள் கட்டை கொடுக்காதீங்க இல்லை இல்லை சொல்லுவாங்க இவங்க எங்களுக்கு அவசியம் இல்லைன்னு கூட சொல்லுங்கள் இந்த கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு தானேங்க விற்பனை அதிகமாக இருக்குது இலக்கு வச்சாங்களா இல்லையா ஐம்பதாயிரம் கோடி தானே இலக்கு எதுக்கு இலக்கு வைக்கிறீங்க ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் வந்துச்சுன்னா டாஸ்மாக்கோட வருவாய் மது அருந்தோரின் எண்ணிக்கை அதிகம் ஆகாவிட்டால் கூட அதிகரிக்கப் போகிறது ஓ ஏன்னா ஒரு முப்பதுலேருந்து ஐம்பது சதவீதம் வரைக்கும் ஃபேக்ட்ரிலேருந்து டேரக்ட் சேல்ஸ் போயிட்டு இருக்கு இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் அந்த சாஃப்ட்வேர் நிறுத்திடும் ஓகே நிறுத்துச்சுனாலே இந்த அங்கே வந்து ட்ரான்ஸ்பரன்சி அதிகமாகும் போது ஒழுங்காக வர வேண்டிய ஆட்டோமேட்டிக் வந்துடும் இல்லை நீங்கள் இப்போது ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து டாஸ்மா குடவுனுக்கு போகாமல் ஒரு பாட்டில் கூட விற்க முடியாதுன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக கவர்மெண்ட்டுக்கு சேல்ஸ் வரப்போது இது ரெவன்யூ வரப்போகுது அப்புறம் என்ன ஸோ அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேர் தான் காரணம் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ஒரு அண்ணன் முத்துசாமி அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் எந்த அரசியல் அதிகம் துட்டு வேணான்னு சொல்லுவான் எனக்கு உள்ளபடியே எனக்கு அது ஒரு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏழைங்கேரல் மொழி அஞ்சு ரூபா வாங்கலாம் பத்து ரூபா வாங்குறான்ட்டுலாம் நீங்கள் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அதுவும் இந்த குடியார பயிலுங்கிட்ட போராடிட்டு நீங்கள் கடையில் நில்லுங்க பார்ப்போம் நீங்கள் நில்லுங்க நீங்கள் நல்லா உட்காந்து ஒரு கேமராவுக்கு முன்னாடி மைக்கு போட்டுட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களை போய் இந்த ஒரு பத்துக்கு பன்னெண்டு கடையில் மதியம் பன்னெண்டு மணிலேருந்து நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் நிற்பீங்களா அதுவும் அந்த சின்னூண்டு கவுண்டரில் பத்து பேர் கையை ஓடுவோம் பார்த்துருக்கீங்களா அண்ணா முதல்ல கூடனா ஒரு கட்டியும் கூடலாம் கேட்பா பார்த்துருக்கீங்களா எப்படி சமாளிப்பீங்க எவ்வளோ ஒரு டாக்ஸிங் ஒர்க்கு அதுலேயும் வந்து ஒரு பத்து ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வச்சு கேட்டனா ரெண்டு பேர் சட்டம் பேசுவான் எப்பா நீ கொடுக்கவே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறதா இப்படி சீன்ஸ்லாம் நான் பார்த்தேன் ஸோ அவங்கக்கிட்ட போய் அந்த ஒரு லட்ச ரூபா வாங்குறதுன்றதுலாம் ஆகும் ஹவு தி ஹாப்பி நோ அது விசாரிச்சுங்களா உங்களுக்கு அந்த மட்டும் தோழர்கள் மட்டத்தில் தேர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி ஓகே வெரி ஹாப்பி அவங்களாம் நம்ப முடியல ஃபஸ்ட்டு என்னது பணம் வாங்காமல் ட்ரான்ஸ்ஃபராக எப்படி அடலே அப்படிலாம் நினைச்சேங்க அதுவும் திமுக அரசாங்கத்திலையா
மற்றும் டாஸ்மாக் மேலாண் இயக்குனர் திரு விசாகன் அவர்களும் தயவு தாட்சண்யம் இன்றி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இந்த ஊழியர்கள் நினைத்து புரிஞ்சுக்கணும் கேட்குறீங்க ஒரு பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபா எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு பிச்சை கேட்குற மாதிரி இல்லை அவனே ஏழை அங்கேயே வாசலில் நின்றுட்டு இருப்பான் அடுத்து யார் நைன்ட்டி வாங்கிறதுக்கு வர்றாங்க நம்மகிட்ட என்ட்ட நைன்ட்டிக்கு தான் தூட்டுக்கு பார்த்துருக்கீங்களா அது மாதிரி என்ட்ட அடிக்கிது சார் நைன்ட்டி உடனே அவன் அந்த நைன்ட்டி வாங்குறவன் நான் வேறு பிராண்டு வாங்க போகிறேன்னு சொல்லுவான் இவருக்கு இவரோட நைன்ட்டி வேறு பிராண்டு அப்புறம் கொஞ்சம் சமரசம் பண்ணிவிட்டு சரி வேக் ஓகே வேறு வழியில் அதே பிராண்டு நான் நினைக்க சாப்பிட்றேன் அப்படின்ட்டு இப்படி இப்படி வாங்கிறதுக்கு தான் பல கஸ்டமர்கள் வருவாங்க அவங்ககிட்ட போய் நீங்கள் பத்து ரூபா வந்து பிச்சை கேட்குற மாதிரி புரிஞ்சுக்கோங்க அரசு வேலை பார்க்குறீங்க அவன் கூலி வேலை செஞ்சு நீங்கள் பூரிக்கிட்டு வந்து குடிக்கிறது வரும் அவன்கிட்ட பத்து ரூபா வாங்குறத போன்ற இழிவான செயல் வேறு எதுவும் இல்லைன்றத ஊழியர்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களது ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளே அரசு அமைச்சர் அந்த கோரிக்கை இருக்கு இன்னும் இருக்கு நான் தான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் என்ன பத்தாயிரம் வச்சுட்டு எப்படி இங்கே குடும்பத்தை ஓட்டுறது அதெல்லாம் சரி செய்வதற்கான வேலைகளை அரசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்யும் செய்து கொண்டிருக்கும் அண்டு மெயினாக வந்து அமைச்சர் அவர்களுக்கு நான் வைக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான கோரிக்கை தமிழகத்தில் எந்த பொதுத்துறை நிறுவனத்தை விடவும் அதிக வருவாய் ஈட்டி தருவது டாஸ்மாக் அந்த அதிக வருவாய் ஈட்டி தரக்கூடிய அந்த ஊழியர்களை நீங்கள் நன்றாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் செலவு தான் சம்பளத்தை ஏற்றுறீங்கன்னா செலவு தான் அதெல்லாம் தெரியுது பட் டேக் கேர் ஆஃப் த அவங்ககிட்டேருந்து தானே அதிக ரெவன்யூ வருது அதனால் ஒரு அண்ணன் செய்வார் இன்னொன்று அண்ணன் கடைக்கெல்லாம் போய் விசிட் பண்ணியிருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் ஒரு மொத்த சாமி அவர்கள் கடைக்கு போய் பார்த்தா நிர்வாகத்தை பேசும்போது அவங்க பேசுகிறாங்க அவங்களுக்கு கூட்டு பேசுனதே அவ்வளோ சந்தோஷங்க செந்தில் பாலாஜி கிட்ட பேச அவங்க முயற்சி செய்யும் போதெல்லாம் கரூர் கேங்க்ட் அனுப்பி விட்டுருவார் ஏன்னா அவங்க தான் டாஸ்மாக ரன் பண்ணுறது பாவத்தை பைனாப்பிள் கேசரி தின்னுக்கிட்டு வேதனையோடு இருக்கார் போன வருஷம்லாம் கொடி ஏற்றிட்டு இருந்தார் யா இன்னைக்கு தெரியுமா ஓகே நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்க முடியுதுண்ணா ஆனால் இதில் நம்ம விசாரிக்கும் போது டாஸ்மாக்கில் செந்தில் பாலாஜி இருக்கும்போது இருந்த விஷயங்கள் ஆஃப்டர் செந்தில் பாலாஜி செந்தில் பாலாஜி இல்லாத போது இருக்கிற மாற்றங்கள் ரொம்ப பெருசாகவே இருக்குது அப்படின்னு பலர் சொல்கிறத கேட்க முடிகிறது செந்தில் பாலாஜி இருந்தபோது செய்த விஷயங்களை ஒரு சில கட்சிக்காரங்களும் செய்ய தலையெடுக்கிறாங்க இப்போ அந்த பழக்கம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதையும் தடுக்கணும் அப்படின்னு சில பேர் கோய் கேட்கறத பார்க்க முடியுது உங்கள் காதுகளுக்கு செய்தி வந்துச்சா வந்துச்சு அங்கே ஆங்காங்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் அதாவது இப்போ என்னென்னா கரூர் கேங் கேட்டு பண்ண உடனே அந்த லோக்கல் திமுக கரை அந்த இடத்துல போய் ஒரு சில இடத்துல உட்காந்துக்கிறோம் கரூர் கேங் போனால் என்ன நான் புது கேங்கு புதுக்கோட்டை கேங்கு திருச்சி கேங்குன்ட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க அது சில பாக்கெட்ஸில் நடக்குது அதெல்லாம் எளிதாக இது பண்ணிடலாம் அதெல்லாம் எளிதாக நிறுத்தி இன்னொரு பண்ணலாம் இன்னொரு பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட முடியும் அண்டு நம்ம எல்லோரும் மறந்துட்டு அடுத்தடுத்த விஷயங்களுக்கு கடந்து போயிட்டோம் அந்த டாஸ்மாக் பாட்டில் சைனைட் குடிச்சு செத்த இன்வெஸ்டிகேஷன் என்னாச்சு நடந்துக்கிட்டு தானே இருக்குது எங்கே ரெண்டு மாதம் ஆச்சா என்ன ப்ராக்ரஸ் இது எவ்வளோ சீரியஸான விஷயங்க இது இது உரிய முக்கியத்துவமும் கவனமும் பெறவில்லை என்று தான் நான் பார்க்கிறேன் அரசு விற்கக்கூடிய டாஸ்மாக் பாட்டிலில் சைனைடி எப்படி வந்துச்சு ரெண்டு வேறு வேறு மாவட்டங்களில் எப்படி வந்துச்சு இது விளையாட்டு கிடையாது திஸ் இஸ் மேடர் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க மாட்டானுங்க ட்வீட்டு போடுறவன் பத்ரி சேஷாத்ரி மாதிரி வீடியோவில் பேட்டி கொடுக்குறவங்க இவங்களெல்லாம் பிடிச்ச ரிமாண்டு பண்ணுறதுல ரொம்ப முனைப்பு காட்டுவார் இந்த கூடுதல் சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி கூடுதல் டிஜிபி அருண் அருணோட சாமர்த்தியத்தை இந்த சைனட் கேஸை கண்டுபிடிச்சி காட்டுட்டோம் அப்போ ஒத்துக்கலாம் இன்னும் அருண் மாற்றணும் இல்லைனா ரிசைன்மெண்ட் போட்டாங்கண்ணா இல்லை நீங்கள் அதை பிளான் பண்ணி அதை இக்னோர் பண்ணுற மாதிரில பேசுவீங்க இக்னோர் பண்ணுறாங்க வேணும்ட்டு கண்டிப்பி கூடாதுன்னு நினைக்கிற மாதிரி ஸ்பெஷல் டீம் போட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுங்க இது ஒரு சீரியஸாகவே தெரியல உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டோட அரசு மதுபானத்துக்குள்ளே சைனட் எப்படிங்க வரும் ரெண்டு மாவட்டத்தில் ஒரு இடத்துல ஆச்சுனா கூட சரி ஏதோ லோக்கல் இஷ்யூ அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு மாவட்டங்களில் எப்படி உள்ள ஒரு இது சீரியஸான விஷயமாக ஏன் யாருக்கும் தெரிய மாட்டேங்கிட்டு நியூஸ் கேட்டு பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க எங்கள் என்ன ப்ராக்ரஸ்ஸு எப்படி விஷம் எப்படிங்க மதுபான பாட்டில்குள்ளே வரும் ஆஃபி ஆஃபீஸர்ஸ் கமிட் பண்ணிட்டாங்க இது சைனடுன்னு எப்படி வந்துச்சு மீன் போடுறவன் தூக்கி உள்ளே போடுறாங்க இதில் தானே உங்கள் திறமையை காட்டணும் ஒரு சின்ன பையனையும் பத்திரி சைஸ் அரசு பண்ணுறதுல உங்களுக்கு திறமை காட்டுறாங்க இது ஒரு சீரியஸான விஷயமாக தெரியலையா உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு சைனடு சொல்லுங்க ஏன்னா அந்த பார் நடத்துகிற நகையாக வரியா இதெல்லாம் பார்க்கணும் அண்டு கோஆர்டினேட் பண்ணி மீண்டும் இந்த கள்ளச்சாராயங்கள் சாவுகள் இதெல்லாம் வராமல் உறுதி செய்ய வேண்டும் அண்ட் இது எல்லாவற்றையும் விட மிக முக்கியமாக வெளிப்படையான முறையில் டாஸ்மாக் பார்கள் ஏலம் விடப்பட வேண்டும் எஸ் அதை நானே சொல்லணும் நீ
அதனால் அதுவும் நடக்க போகுது அந்த கோர்ட் கேஸ் ஏதோ லிட்டிகேஷன் பெண்டிங் இருக்குன்றாங்க அந்த லிட்டிகேஷனை வித்ரா பண்ணுறதுக்கெலாம் வந்து எம்டி டாஸ்மாக் எம்டி இஸ் கண்டக்டிங் நெகோஷியேஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு நான் கேள்விப்பட்டேன் அதனால் வந்து இதுவும் அடுத்த ரிஃபார்ம் இந்த ரிஃபார்மை பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த பார் ஏலம் எடுப்பவர்கள் சுகாதாரமான முறையில் பாரை நடத்துவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் பரவாயில்ல நல்ல விஷயங்களாக முன் வச்சுருக்கிறாங்களே இது வலியுறுத்த வேண்டும்னு சொல்கிறேன் நான் ஏங்க ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிறோம் அங்கே ஒரு கேண்டீனில் போய் சாப்பிட்டுட்டு ஃபுட்டு சரியில்லை இது சரியில்லை எஃப்எஸ்எஸ்ஐ சர்டிஃபிகேஷன் இல்லை அப்படின்னு பண்ணுறோம் ஒரு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்தது சென்னை மாநகராட்சியில் ஒரு துணை ஆணையர் இருந்தார் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஆம்பாஸ் கைவாக்குக்கு ஒரு விடுமுறை நாளில் செல்கிறார் ஓகே தனிப்பட்ட பயணமாக செல்கிறார் அஃபிஷியலாக போகல உங்களுக்கு அந்த இடத்துல தெரியும் பார்க்கிங்கு துட்டு கேட்பாங்க அது எல்லாம் ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டம் ஓ ஒரு கார்பரேஷன் துணை ஆணையர் நீ என்கிட்டே துட்டு கேட்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே ஃபுட் கோட் இருக்கும் தெரியுமா ஒரு ஃப்ளோர் பூரா போய் ஃபுல்லாக இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி சீல் பண்ணுறோம் பார்க்கிங் காசு கேட்டது ஆமாம் அப்போ நீங்கள் ஒரு மாலில் இருக்க ஃபுட் கோட்டெல்லாம் போய் ஆய்வு பண்ணுறீங்களே டாஸ்மாக் பாரில் கொடுக்குறத உணவு தானே அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா போயிருக்கீங்களே காலையில் செஞ்ச சிக்கன் அப்படியே வச்சுருப்பாங்க ஈ மொச்சுக்குன்னு இருக்கும் போய் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணால் ஒரு பொடி மாசம் போட்டால் எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி கொடுப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களே அதையும் சரி பண்ணணும் ஏன் மது அருந்துறான்றதுனால அவன் மட்டும் சுகாதாரமற்ற உணவை தின்லாமா சட்டத்தை பின்பற்றலங்கிற விஷயம் நீங்க சொல்லிருந்தீங்க ஆமா அங்க சமைக்க உரிமை இல்ல ஆனா சமைக்காமே இருக்காங்க இதெல்லாம் சரி பண்ணுங்கன்ற அண்ணன் முத்துசாமி அவர்கள் செய்வார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு நீங்க டாஸ்மாக் பத்தி நிறைய சொல்லும் போது இன்னொரு விஷயத்தையும் ரீசெண்டா சில மூத்த பத்திரிகையில வந்து படிக்க முடிஞ்சது உதயநிதி வந்து சில விஷயங்கள்ல இன்வால்வ் ஆகி சில ரிஃபார்ம்ஸுக்கு வந்து முன்னுரிமை கொடுக்கிறாரு அதை முடிக்கி விடுறாரு ஆக்சலரேட் பண்றாருன்னு கேள்விப்பட முடிகிறது திடீர்னு உதயநிதியோட இந்த முனைப்பு வெளிப்படுதா அல்லது வந்து இது கட்சி ரீதியாகவே முதலமைச்சர்கிட்ட இருந்து வந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸா அதன் காரண காரியங்களை ஆராய நான் விரும்பவில்லை யாராவது ஒருத்தரவாவது இந்த கவர்மெண்ட்ல அறிவோடு செயல்படுத்தும் என்று தான் நான் விரும்புகிறேன் உதயநிதி முனைப்பு காட்டி இது போன்ற விஷயங்களில் தலையிட்டு சீர்திருத்தம் செய்தால் அவருக்கு தானே நல்லது ரூபாய் அம்பானிக்கு பிறகு அடுத்த முகேஷ் அம்பானி தான் ரிலேஸ் ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் தலைவர் என்பது சொல்லி தெரிய வேண்டியது இல்லை நாடறிந்த உண்மை நாடறிந்த உண்மை திமுக பிரைவேட் லிமிடெட்டில் வந்து அடுத்த வாரிசு இவர் தான் என்பது அதுவும் நாடறிந்த அதுவும் நாடறிந்த உண்மை அப்போது நீங்கள் அடுத்த சிஇஓ ஆஃப் டிஎம்கே பிரைவேட் லிமிடெடாக பதவியேற்க இருக்கும் ஒரு சூழல் இல்லை கார்பரேட் கம்பெனினே சொல்கிறீங்களா மக்கள் இயக்கத்தை சரி அடுத்த தலைவர் யார் சொல்லுங்க திமுக திமுக அடுத்த தலைவர் தொண்டர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உதவி ஸ்டாலின் தொண்டர்கள் வந்து ஸ்டாலினுக்கு வந்து கோரிக்கை மனு வச்சாங்களா சார் எங்களுக்கு இவர் தான் வேணும்னு சொன்னாங்களா நிப்பாட்டும் போது எதிர்க்கலை என்ன நிப்பாட்டும் போது எதிர்க்கல இல்ல எதிர்த்த கட்சியில இருப்பானா சொல்லுங்க அப்படிதான் கேட்பேன் எதிர்த்துட்டு ஒருத்தன் உதயநிதி தலைமை நான் ஏத்துக்கலன்னு ஒருத்தன் சொல்லிட்டுங்க கட்சியில் இருக்க முடியுமா அப்புறம் காலகாலமாக போர்டு மீட்டிங் நடக்கும் எது அந்த பொதுக்குழு தான் போர்டு மீட்டிங் வருஷம் தான் நடப்பாங்கல்ல சரி அந்த பொதுக்குழுன்னு ஒன்று நடத்துகிறாங்களே அதில் என்ன பயங்கரமான விவாதங்கள்லாம் நடக்குது யார் தலைவர்னு எப்போ அந்த காலத்தில் மதிய அழகன் என் வி சோமுலாம் என் வி நடராஜன்லாம் இருந்த காலத்தில் நடந்த விவாதங்கள் இப்போது நடைபெறுகிறத ஒரு தீர்மானத்தை படிப்பாங்க பெரும்பான்மை கருத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுது இதை நடக்கும் உதயநிதி நாமினேட் பண்ண உடனே கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருவாங்க தெரிவிச்சுட்டு அவர் கட்சியில் இருந்துட முடியும் ஊர் ஊருக்கே தெரியுங்க ஸோ அடுத்த சீவோ வகை இவர் பதவியேற்க உள்ள சூழலில் தொழில் என்னான்றதை தெரிஞ்சுக்கணும்ல வாட் இஸ் பிஸ்னஸ் ஹவு டு ரன் அப்படின்ட்டு ஸோ அவர் இது தலையிடுவது உண்மையிலே வரவேற்கிறேன் இல்லை எனக்கு உதயநிதி பிடிக்காது வாரிசு அரசியலை எதுக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை நீங்கள் எடுத்தீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம் வேற யார் வருவா கனிமொழி ஆ ராஜா டிஆர்பி ராஜா சில பேர் இருக்காங்க கட்சியில் இப்போ நீங்கள் உள்ளே போய் கனிமொழி விட்டு கனிமொழி முடியாது கனிமொழி டிஆர்பி ராஜா ஆராசலம் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது எல்லாம் ஒன்று தான் ஏங்க என்ன தான் ஒரு திறமையான சிஓவாக இருந்தாலும் ஒரே குடும்பம் தாங்க ஐடியாலஜி உள்வாங்கிற ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கணும்ல இல்லை அது கரெக்டு ஒரே குடும்பம் தான் ஓகே அண்ணன் தம்பி தான் ஆனால் அணில் அம்பானியால் முகேஷ் அம்பானி ஆக முடியவில்லை அல்லவா கனிமொழி ஒரு அணில் அம்பானி புரியுதா ஓகே ஸோ முகேஷ் அம்பானிக்கு தான் எல்லாம் போய் சேரும் இப்போ ஆராசா கட்சியோட பொதுச் செயலாளர் ஆயிடுவார்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் அப்படியா ஸோ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய முக்கியமான
சீனியாரிட்டியா கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷனா எது முக்கியம் திமுகவுக்கு கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் செஞ்சாங்களா ஸோ உதயநிதி தலையிட்டு இந்த சீர்திருத்தங்களை செய்வது அவருக்கு நல்லது அவர் நாளை நாளை வழிநடத்த போகும் கட்சிக்கு நல்லது பார்ட்டியும் நல்லது என்னோட பார்வை யாராவது செய்யட்டும் பாஸ் செய்யலங்கிறீங்க முடியலங்கிறீங்க ரெண்டு வருஷமா இன்னும் அதில் சந்தேகம் இருக்கு உங்களுக்கு அவர் இவற்றையெல்லாம் சரியாக செய்து கொண்டிருந்தால் நாம ஏன் இத்தனை நேர்காணல் நடத்தணும் இப்போ நம்ம அங்கே உட்காந்துட்டு ஜெயிலில் ரிவ்யூ போட்டுக்கிட்டு இருக்கலாமே டாஸ்மாக பற்றி ஒரு பத்து இன்டர்வியூ பண்ணியிருப்போமா எதுக்கு பேசணும் பத்து இன்டர்வியூக்கு பிறகும் அவர் தலை இல்லை பையன் தான் தலையிடுறாரு கரெக்டா எனக்கு பையனாவது தலையிடுறாரு நடந்தால் சரி இந்த உதயநிதி கனிமொழி ஸ்டாலின் இதெல்லாம் விட்டுருங்க என்னோட கன்சர்ன் இந்த எம்ப்ளாயிஸ் அந்த எம்ப்ளாயிஸ் இன்றைக்கி இப்போ கேட்டீங்க எனக்கு சந்தோஷமா எம்ப்ளாயிஸ் என்ன எல்லாருக்கும் சந்தோஷம்னு நான் சொன்னேன் அவர்கள் முகத்தில் மகிழ்ச்சியை பார்ப்பதை பார்ப்பதற்கு உதயநிதி காரணமாக இருந்தால் என்ன ஆராசா காரணமாக இருந்தால் என்ன முத்துசாமி காரணமாக இருந்தால் என்ன யார் காரணமாக இருந்தால் என்ன அந்த ஊழியர்களின் மகிழ்ச்சி தான் எனக்கு கன்சர்ன் இப்போ உதயநிதி இது சரி தலையிட்டு சீர்திருத்தெல்லாம் பண்ணலன்னா கட்சி விளங்காமல் போகும் நாளைக்கு அவர் ப்ரைவேட் டிஎம்கே ப்ரைவேட் லிமிடெட் டேக் ஓவர் பண்ணும்போது அனில் அம்பானி என்டர்பிரைசஸ் மாதிரி ஆயிருக்கும் கட்சி அனில் அம்பானி குடும்ப புறப்பு திவாலாக இருக்குது பார்த்தீங்கள்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு கம்பெனியை வந்து அவர் டேக் ஓவர் பண்ணுமா இல்லை ரிலையன்ஸ் ஜியோ போன்ற ஒரு கம்பெனியை டேக் ஓவர் பண்ணணுமா அப்படின்றத உதயநிதி தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் அவர் இல்லை நமக்கு வந்து ரிலையன்ஸ் ஜியோ தான் வேணும்னு முடிவெடுத்து தான் அந்த அடிப்படையில் அவர் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதனால் தான் இதில் தலையிடுகிறார் என்று நான் புரிந்து கொள்கிறேன் நல்ல எக்ஸ்பிளேஷனை கொடுத்துருக்கீங்க மக்களுக்கு அப்போ ஒத்துக்கிறீங்க ரிலையன்ஸ் டிஎம்கே வித்தியாசம் ஏதாவது நல்ல சொன்னி கொடுத்துருக்கிறீங்க மக்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சி கூட நான் நம்புகிறேன் ஓகே பலவிதமான கருத்துக்களுக்கு ரொம்ப நிதானமாக பொறுமை உங்களுடைய பதில்களை கொடுத்தீங்க மிக்க நன்றி நன்றி உங்களே மீண்டும் ஒரு சிறப்பு சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்